वेलकम टू ऑल टूडे टॉपिक इज मार्क्स विच यू रीड इन थर्ड ईयर ऑफ डेंटिस्ट्री इन जर्नल मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट आर मार्क्स मार्क्स आर द एक्यूट सिस्टमिक कॉम्युनिकेबल डिजीज कॉज बाय सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस दैट इज पैरामिक्सो वायरस basically its characteristic feature is it includes the enlargement and the painful swelling of the one parotid or both the parotid basically jab ye disease regress karti hai to ye involve karti hai other parts of the body ko for example involvement of other salivary glands like some mandibular involvement or gonads pancreas meningitis and so on basically the natural reservoir of this infection is human being this disease is found to be widespread and endemic in the urban communities basically ye disease peakly found hoti hai winter season or spring season although sporadic cases we can see throughout the year ab jab humne baat ki hai कि इसका रिजर्वायर ह्यूमन बीइंग ही है तो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आता है कि फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होंगे द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट दैट मींस इंफेक्शन विल अकर थ्रू ड्रॉपलेट एज इट इज वेल सीन इन द पिक्चर कि ड्रॉपलेट इंफेक्शन कैसे हो रही है कोई भी इंफेक्टेड पर्सन है उसने काफी या स्नीजिंग की तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू इंफेक्शन जो है वो एक हेल्दी पर्सन इनहेल कर सकते हैं और उससे ये बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकती है नेक्स्ट इसका मेथड आता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थर्ड इसमें मेथड आता है फोमाइट विच आर ऑलरेडी इंफेक्टेड विथ सलाइव फोमाइट फोमाइट का मतलब होता है आपके क्लोथ्स आपके यूटेंसिल्स वो फर्नीचर जो आप पर्सनली यूज कर रहे हैं ये सब नेक्स्ट इसमें आता है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके पीरियड ऑफ इंफेक्टिविटी है टू वीक्स और इसका इंक्यूबेशन पीरियड का एवरेज है एटीन डेज वन थर्ड ऑफ द पेशेंट्स माने जाते हैं कि ए सिम्टोमेटिक है कोई सिम्टम्स नहीं दिखाते लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स है जो बहुत कॉमन है जैसे कि पहला फीवर हो गया सेकेंड मलेज थर्ड एनोरेक्सिया नेक्स्ट सो थ्रोट उसके अलावा पेन एंड टेंडरनेस एट द एंगल ऑफ द जॉ उसमें बेसिकली इनलार्जमेंट ऑफ द पेरोटेड अगर होगा ही होगा डेफिनेटली अगर पेन और टेंडरनेस है तो इट कैन लीड टू द डिफिकल्टी इन दी चुइंग एंड टॉकिंग ऑल दो जब कभी भी पेरोटेड की एनलार्जमेंट होती है तो वो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स हो जाती है लेकिन अगर कभी भी बायोलेट्रल इन्वॉर्मेंट होती है तो दैट विल टेक वन वीक टू गेट रिजॉल्व टू बैक टू इट्स नॉर्मल फॉर्म फंक्शन एंड पोजीशन आल्सो। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में बेसिकली इस करेक्टरिस्टिक फीचर ये आता है दैट इज एपिडिडाइमो और काइटस बेसिकली इस डिजीज या इस क्लिनिकल फीचर की करेक्टरिस्टिक्स ये है की पेनफुल एंड एनलार्जमेंट स्वेलिंग होगी टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस की जो अकर करेगा आफ्टर विद इन सेवन टू टेन डेज आफ्टर द पेरोटेड स्वेलिंग हैज अकर ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट जैसे ही आपकी पेरोटेड स्वेलिंग ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट आ गई विद इन सेवन टू टेन डेज मेल्स में स्पेशली आपको ये दिखाई देगा इसमें भी सेम चीज है कि यूनिलेट्रल इज मोर कॉमन देन बायोलेट्रल बट अगर यही क्लिनिकल फीचर मेल्स में ज्यादा रिग्रेस करे ज्यादा सिवियर हो जाए तो टू अनयूजल चीजें हो सकती है पहला टेस्टिकुलर एट्रॉफी हो सकती है सेकेंड इट मे लीड टू इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ फीमेल्स अगर हम क्लिनिकल फीचर देखें तो लोअर एबडोमिनल पेन हो सकता है बेसिकली ये पोस्ट प्यूबर्टल मेल और फीमेल की बात है तो लोअर एबडोमिनल पेन जो है वो पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल्स में होगा और जो एपिडेडाइमस और काइटस बताया मैंने वो भी पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में होगा 
अगर सी एन एस इन्वॉल्वमेंट है तो वो बेसिकली एसेप्टिक मेनेजाइटिस में है इसके अलावा एनसेफिलाइटिस है जो हो सकता है लेकिन वो काफी रेयर है और एक सिंड्रोम है जो है तो रेयर लेकिन इससे एसोसिएटेड है कभी कभार रेयरली देखने को मिलता है जिनकी इम्यूनिटी काफी वीक होती है उस सिंड्रोम का नाम है गुलेरियन बैरे सिंड्रोम ये बेसिकली डिसऑर्डर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इस सिंड्रोम को माना जाता है कि ये एक्यूट डिसऑर्डर है ऑटो न्यूरोपैथी का या सिंपल आप न्यूरोपैथी भी कह सकते हैं अब इस सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है पहला आपकी फेशियल नर्व पाल से होगी सेकेंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा थर्ड आपके पैरों से लेके हाथ तक और हाथ से लेके आगे ट्रंक तक पूरी बॉडी में पेन होता जाएगा उसके अलावा आपको निमोनिया भी हो सकता है अब इसके कॉजेस देखें तो आपको कॉज में कोई फ्लू भी हो सकता है जिसके थ्रू आपको ये सिंड्रोम हो जाए सर्जरी करते वक्त कोई इन्फेक्शन हो सकती है जिसके थ्रू आपको ये सिंड्रोम हो जाए लेकिन इस सिंड्रोम की एक खासियत है और वो ये कि इसका रिकवरी रेट दी बेस्ट है आई मीन एटी टू एटी फाइव परसेंट कम्प्लीट और नियरली रिकवरी सिस्टम इसके अंदर है तो इसे हम कहते हैं कि ये सिंड्रोम कंप्लीटली एटलीस्ट एटी टू एटी फाइव परसेंट आपका ये सिंड्रोम रिकवरी रेट बहुत अच्छी दिखाता है नेक्स्ट इसमें आता है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ऑल दो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी कि आप क्लिनिकली देख सकते हैं या तो वन साइड पे स्वेलिंग होगी या दोनों साइड पे स्वेलिंग होगी जो कि पेरोटेड की पोजीशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताई कि ईयर के जस्ट आगे प्रेजेंट होगी और आपको दिखाई भी दे इसके अलावा आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं नेक्स्ट इसका मेथड है इन्वेस्टिगेशन का कि आप इसमें अलाइजा कर सकते हैं आप कल्चर मेथड भी कर सकते हैं यू कैन टेक द सैंपल फ्रॉम सलाइवा सी एस एफ यूरी थ्रोट और उसे आप कल्चर मीडिया मेथड के थ्रू जाके वहां पे देख सकते हैं कि कौन सा वायरस प्रेजेंट है क्या पॉजिटिव आ रहे हैं फाइंडिंग्स क्या नेगेटिव आ रहे हैं फाइंडिंग्स इसके अलावा आपके आते हैं नेक्स्ट दैट इज द इनडायरेक्ट हीमो एग्लूटिनेशन टेस्ट ये टेस्ट भी बहुत यूजफुल माना गया है टू फाइंड आउट वेदर आपको मम्स है या नहीं है लास्ट इसमें मेथड आता है स्पेसिफिक आईजीजी एंटीबॉडी टाइटर का जिसमें फोर फोल्ड राइस सीरम है ये एक तरीके का एंटीबॉडी रिएक्शन मेथड है जो आपको डायग्नोज करता है कि आपको मम्स है या आपको मम्स नहीं है जैसा कि मैंने कहा कि हमने यहाँ पे अभी तक सारे सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अगर ऐसा क्या होगा कि अगर यही डिजीज आगे बढ़ जाए यानी कि ये सिवियर फॉर्म में चली जाए फिर आप क्या करेंगे अगर ये कभी सिवियर फॉर्म में चले जाए तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर आ सकता है दैट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स अगर ये सिवियर फॉर्म में चले जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे कॉम्प्लिकेशन नंबर वन माइोकार्डाइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट एंड हार्ट मसल्स वो हो सकता है सेकेंड इस केस में पेंक्रियाटाइटिस जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पेंक्रियाज में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है तो पेंक्रियाटाइटिस कर सकता है आइटिस वर्ड का मतलब ही है किसी भी चीज का इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इसमें आ सकता है नेफ्राइटिस और लास्ट कॉम्प्लिकेशन जो इसके अंदर आ सकता है दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा एक कॉज जो मेरे को बताना था कि वाई पेरोटेड ग्लैंड इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द माउस बेसिकली पेरोटेड ग्लैंड को इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है उसका एक रीजन और है ऑल दो मैं इसकी सारी अनेटमी और सब कुछ बता चुकी हूं बस इसकी एक और कॉज है और वो ये है कि वहां पे कोई भी सलाइवरी ग्लैंड ग्लैंड कैलकुलस प्रेजेंट हो सकता है दैट कैन ऑल्सो लीड टू दी स्वेलिंग ऑफ पेरोटेड ग्लैंड उस केस में क्या होगा आप पेलपेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स अगेन क्लिनिकली कि मम्स के क्या क्या कॉजेस है लास्ट बट नॉट द लीज द ट्रीटमेंट ऑफ द मम्स एज आई सेड अर्लियर कि ये टोटली क्लिनिकल कंडीशन है जैसे जैसे सिम्टम्स वैसे वैसे ट्रीटमेंट जैसे जैसे ट्रीटमेंट वैसे वैसे आपके पास रिजल्ट 
तो यहां पे आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ मम्स टोटली सिम्टोमेटिक है पेशेंट को पेरोटिड स्वेलिंग हुई है तो वी विल आइसोलेट द पेशेंट फॉर नाइन टू टेन डेज सो दैट द स्वेलिंग में सबसाइड द सेकेंड थिंग इज बेड रेस्ट दिया जाएगा थर्ड गिव एनर्जेसिक सो एज टू रिलीव द पेन फोर्थ अगर कभी बहुत सिवियर हो गया है वी विल गिव द लोकल सपोर्ट एंड हम इसमें यह करेंगे कि हम प्रेडनेस सेलॉन देंगे 40 एम जी इन केस ऑफ एपिडिडाइमस और काइटिस जो मेल्स के क्लिनिकल फीचर बताया मैंने आपको उसके अलावा हम इंटरफेर एल्फा ट्वेंटी सिक्स भी देंगे अगर बहुत सिवियर केस हो गया है और एक कॉम्प्लिकेशन जो मेल्स में हमने पढ़ा था कि उनको टेस्टिकुलर एट्रॉफी होने लगी है देन वी विल गिव इंटरफेर एल्फा ट्वेंटी सिक्स इसकी प्रोफाइल एक्सेस की बात करें तो जब बच्चा वन ईयर से अब की एज में होता है ऑल दो वैक्सीन है वो दी जाती है विद मीजल्स एंड रूबेला सो दैट वी विल गेट अ लाइफ टाइम इम्यूनिटी लेकिन एक और इंपॉर्टेंस है इस डिजीज की वो ये कि अगर आपको कभी भी वन टाइम अटैक आ गया है या सब क्लिनिकल सिम्टम्स आ चुके हैं मीन मम्स के तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इम्यून होगी लाइफ टाइम इम्यूनिटी के साथ तो ये एक तरीके का बेनिफिट इफेक्ट है इस डिजीज का तो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द सेशन वेरी वेल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप मी अ मेल विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon also aur agar aapko meri ye video achhi lagi to please like bhi kare share bhi kare aur subscribe bhi kare because your each and every like matters a lot thank you for watching